Coucou tout le monde donc j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et c'est mon haul Disney Je sais que ça vous l'attendez tous les mois euh, Et moi j'ai toujours hâte de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté euh, Donc là ça fait un petit moment que je cumule des choses Donc je me suis dit je vais pas attendre euh, plus pour vous montrer euh, je vous avoue que j'essaye de me calmer un petit peu parce que du coup je réfléchis un peu plus à ce que j'achète euh, manque de place aussi à la maison ça devient compliqué euh, mais comme vous savez on est sur euh, un objectif de déménager euh, bah, dans l'année donc forcément euh, voilà on, on achète mais on fait quand même attention parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver euh, bah, la prochaine fois bref donc euh, voilà donc il y a un petit peu de tout il y a des pop, il y a du shop Disney il y a du Disneyland il y a du Vinted également donc euh, voilà je vais vous montrer le mois prochain je vous avoue que je ne sais pas du tout euh, ce que ça va donner parce que pour l'instant j'ai pas de coup de cœur ou quoi que ce soit euh, mais mais le mois prochain, donc voilà on est au mois d'avril, euh, au mois de mai nous allons à Disney donc forcément il y aura un hall Disneyland, hein, vous vous en doutez. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de hall Disney mais un hall Disneyland ça c'est sûr. Bref on commence tout de suite. Donc euh, on va commencer avec les pop, celle-là je l'avais déjà le mois dernier et j'ai con complètement mais complètement zappé de vous la montrer. Euh, C'est une pop que je voulais depuis tellement longtemps, quand je l'ai vu qu'elle sortait j'étais tellement contente. Faut savoir que je ne l'ai pas payé parce que j'avais un, une carte cadeau donc j'étais vraiment contente de pouvoir euh, la voir donc bien sûr c'est celle de Bou qui est tellement mignonne euh, en déguisée en monstre elle est sublime sublime pardon cette pop là et c'est vrai que les autres ne m'attiraient absolument pas parce qu'il va faire le focus ouais mais euh, par contre celle de Bou je la voulais absolument donc euh, toutes les autres sont sorties au début et celle là j'ai galéré à la trouver maintenant vous pouvez la trouver partout mais euh, voilà donc je l'ai commandée sur euh, Micromania et euh, j'étais trop contente parce qu'elle est vraiment trop canon mais vous pouvez la trouver partout maintenant donc je me suis pris celle-ci je ne l'ai pas déboxée parce que pour l'instant bah, ça reste boxé parce que je ne sais pas où les mettre ensuite j'avais euh, je vous avais montré celle de euh, la bête celle de Big Ben et je vous avais dit que je voulais lumière donc sachez que maintenant elles sont dispo un petit peu partout chez Micromania, MP, etc moi je ne savais pas quand elles allaient arriver parce que sur les sites elles parlaient du mois de juin finalement elles sont arrivées bien plus tôt euh, mais voilà celle là je l'ai payée euh, 17 euros frais de port compris sachant que euh, sur EMP c'était 15 euros la pop et 5 euros de frais de port donc euh, voilà, j'ai dit bon, allez, je la prends au, sur Amazon, c'est pas grave. Donc c'est celle de Lumière qui est juste magnifique aussi. Franchement, elle est trop, 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 trop belle. Euh, voilà, je suis contente, j'ai réussi à avoir toutes celles que je voulais dans cette collection-là. Parce que comme je vous avais dit, euh, dans la première édition, je n'avais pas trouvé Lumière ni Big Ben. Parce que bah, à cette époque-là, je... J'étais pas attirée par les pop on va dire donc je regrette un petit peu parce que c'est vraiment des pop qui sont magnifiques mais maintenant elles cotent énormément et euh, voilà c'est assez chaud pour les trouver ou alors à des prix juste hallucinantes. Donc voilà j'ai pris euh, Lumière qui est juste sublime, je le trouve vraiment très beau et, euh, et voilà donc je suis trop contente, elle est sublime donc moi je l'ai sur Amazon maintenant vous pouvez la trouver vraiment partout il n'y a aucun problème ensuite alors une autre pop ça je l'ai trouvé également à Micromania parce que comme je vous dis je les ai toutes vues à Micromania et à la base j'avais pas du tout prévu de craquer pour celle-ci et finalement euh, voilà il y en avait deux de belles euh, une que je voulais avec l'oiseau pour faire le complément de la pop que Céline m'a offert de la bête mais celle-là je l'ai toujours pas acheté je pense que je craquerai mais pour l'instant voilà J'en ai craqué sur une autre que comme je vous dis j'avais pas prévu du tout mais quand je l'ai vue j'ai fait Alan elle est tellement belle et tout tu, tu préfères laquelle et il m'a dit celle-ci comparée à l'autre avec l'oiseau donc je me suis dit bon et eh ben je vais prendre celle-ci c'est bien sûr celle de Belle avec le miroir on voit la bête dedans elle est canon franchement comme quoi des fois on n'a pas de coup de cœur sur le papier ou comme ça et vu en vrai bah, j'ai craqué, elle est vraiment trop belle, en plus euh, j'ai eu un bon 10 10€ donc la pop m'a coûté 4,99€ donc comment vous dire que j'étais ravie euh, Voilà donc trop contente quand vous attendez pas à avoir un bon en plus c'est encore mieux Vous savourez d'avoir pris la pop hein, concrètement mais elle est canon canon canon, je la trouve sublime donc je suis très contente Et comme je vous dis je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle donc euh, j'apporte bien son nom euh, Donc la seule qui me manque c'est celle là, voilà que je me prendrai c'est sûr parce que j'ai encore un avoir, euh, enfin une carte cadeau qu'Alan m'avait euh, donnée donc euh, du coup il faut que j'aille à Mondeville la récupérer à Micromania 
Euh, et il y a bien sûr la Chase de Big Ben qui est juste trop trop belle Donc sur Vinted elle, a des prix, elle est à des prix raisonnables mais j'attends encore un petit peu Mais celle-là je me la prendrai aussi parce qu'elle est vraiment trop trop belle Mais je veux pas la Chase, moi je veux la normale <rire> La meuf qui aime pas les Chase euh, Bref voilà Ensuite euh, j'avais demandé à Lily de me faire un pick-up si elle était ok pour un pins Donc bien évidemment elle m'a dit oui donc j'étais trop contente donc si tu passes par là merci encore ma belle euh, c'est un pin donc de Disneyland euh, et bien sûr alors vous allez me dire mais tu y vas au mois de mai je me suis dit ça se trouve il n'y en aura pas donc du coup j'ai dit non non c'est mort je le veux c'est le pin donc des 30 ans avec le château qui est comme ceci qui est juste magnifique bon toi tu vas focuser hein, ce matin parce que t'as pas envie voilà il est trop canon donc euh, j'aime beaucoup trop il est magnifique donc encore merci Lily parce que vraiment celui-ci c'était un coup de cœur et voilà donc euh, très contente au niveau du prix je me souviens plus euh, mais c'est un jaune donc voilà il est canon je crois que c'était 11 euros Ensuite on va rester dans les pins, donc hors Disney mais je tenais quand même à vous le montrer, c'est une créatrice qui l'a fait, je vous mettrai son Instagram euh, en barre d'infos parce que je me souviens pas du nom, mais c'est un pins que j'ai précommandé il y a des mois et des mois, donc le temps de fabrication, le temps qu'en fait elle... Euh elle cumule assez d'argent pour pouvoir créer ce pin, hein, bien évidemment, si vous connaissez pas le principe, en fait, elle lance un projet, les personnes payent en avance, et si le projet aboutit, les pins sont créés, si le projet n'est pas abouti, elle nous rembourse, bien évidemment, parce que du coup, ça engendre des frais qu'elle ne peut pas se permettre forcément, parce que ce sont des, des créatrices, euh, voilà, euh, elles font ça, je pense, en plus de leur travail, ou ce n'est que leur travail, mais c'est un budget, hein, forcément, et... Quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit je ne peux pas ne pas l'avoir. Je fais attention parce que Puppy me fait des bêtises. Euh, quand vous allez le voir, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, regardez-moi cette merveille. Donc oui, c'est croque-mou, il est juste magnifique. Euh, je l'aime énormément. Et en fait, ce pin compte énormément pour moi. Sony euh, Parce qu'en fait, c'est le tatouage que moi j'ai à l'épaule. C'est l'identique. Et vous savez que Croque Mou, euh, il compte euh, beaucoup pour moi. Et c'est vrai que, alors peut-être que je vous l'avais dit ou pas, mais quand je me suis fait tatouer euh, Croque Mou sur l'épaule, en fait, c'était une protection euh, à chaque moment de ma vie. En fait, quand Croque Mou est arrivé dans ma vie, j'étais à l'époque encore au Sénégal. Et euh, c'est vrai que j'étais pas bien. J'étais dans une période où, bah voilà, je voyais tout en noir et tout. Et lui, en fait, bah, son arrivée dans ma vie, c'est débile, mais ça, ça fait un peu comme Stitch, ça m'a changé. Et ça m'a fait du bien, donc euh, dès que euh, le film passait à la télé, je regardais tout ça, et euh, ça me faisait du bien au moral, et c'est vrai que quand j'ai su que j'étais malade, euh, ça coulait de source en fait que ça soit croque-mou parce qu'il m'a toujours protégée, et euh, donc du coup je l'ai à l'épaule ici, et euh, croque-mou représente une protection, euh, voilà, comme il protège euh, Harold dans les films, et voilà, je... il ne veut pas focusser hein, ce matin. Mais voilà, donc euh, c'était très important pour moi que, que j'ai ce pin cela parce que je le trouvais vraiment beau et la créatrice a fait un, un malade, un, un, comment, un job de malade. Il est vraiment magnifique, donc euh, voilà. Donc si tu passes par là, bravo à toi parce qu'il est magnifique. Mais je vous mettrai son lien en. son, comment, son Instagram en, en lien, en barre d'infos. Ensuite, sur Vinted, j'ai craqué pour une petite peluche qui est tellement mignonne. Alors, c'est pareil. Comment vous dire que ça, ça fait plus d'un mois que je l'ai parce qu'en fait, j'ai oublié de vous le montrer la dernière fois. Donc, Puppy, tout à l'heure, me l'a chopé. Je suis obligée de faire gaffe parce que c'est une peluche. Euh, et du coup, c'est mon bourriquet. Voilà. Donc, euh, un bourriquet qui vient de Disneyland. C'est, euh, je pense, euh, un des tout premiers qui, est, qui a été sorti il y a des années de ça maintenant. Moi, j'ai mon vieux bourriquet tout... tout vous savez, un peu effet vieillot, qui est juste magnifique, que j'aime énormément, qui est gris aussi, il ressemble énormément à celui-ci qui est plus grand, mais il est canon et je l'ai eu à un prix dérisoire et il est en parfait état, donc vraiment je suis trop contente. Et voilà, ces petits bourriquets tout gris, il est trop mignon, je l'aime trop. Moi, vous savez qu'en bourriquet, il est gris, c'est sa vraie couleur et je le trouve tellement beau. Il est beau aussi en violet, mais sa vraie couleur, ça reste gris et on en trouve très tellement peu maintenant de gris. Et voilà, donc lui, il me plaisait beaucoup. Moi, je l'avais jamais vu sur le parc parce que je vous dis, moi, quand j'ai eu mon bourriquet, j'avais 16 ans. Donc, euh, 16 ans, je vais en prendre 35, non, 34 ou 35 Ouais, voilà. 34 ou 35, non je pense que je prends 35 cette année, la fille qui sait plus son âge bref, euh, donc voilà donc ça date mais il est trop canon ensuite toujours sur Vinted, alors là vous allez me dire Laura, non mais qu'est-ce que t'as fait alors je vous explique, si vous m'avez suivi sur Instagram j'avais partagé l'info comme quoi cette euh, Vinted euh, vendait ce produit là au prix du parc 
Donc franchement, voilà, il n'y avait pas d'abus, c'était vraiment le même prix qu'au parc. Il euh, bah, y avait les frais de livraison, mais en fait, quand vous faites un pick-up, forcément, vous payez les livraisons. Et souvent, vous payez un petit peu plus. Donc là, en fait, en gros, ça refaisait comme si quelqu'un m'avait fait un pick-up. Et bien évidemment, je parle... Du savon pour les mains, je sais que ce n'est pas une édition limitée, je sais que sans aucun problème je pourrais trouver au parc, mais il suffit que quand j'y vais, euh, il soit en rupture, euh, ce qui est un peu le cas en ce moment, entre bah, peut-être plus maintenant, mais il y a quelques jours il était encore en rupture. Donc euh, voilà, je préfère euh, le prendre à l'avance, euh, mais je le voulais énormément. Alors je sais que j'ai appris il n'y a pas longtemps que le 12 avril, donc demain, parce qu'aujourd'hui on est le 11 avril quand je filme, euh, les produits en fait merch 30 ans du parc vont être dispo sur Shop Disney, mais à mon avis ça va être la guerre sur certains produits. Donc je me suis dit, en plus je crois que je bosse à 10h, donc concrètement je pourrais pas être sur le shop à 9h. Donc je me suis dit, au moins je l'ai, il coûtait bien 15 euros le prix du parc, vous voyez elle a bien laissé l'étiquette de toute façon je connaissais le prix au parc donc je l'ai payé 15 euros et euh, avec deux, même pas 3 euros de frais de port, donc franchement ça valait le coup, et voilà c'est comme si vous faisiez un pick-up, hein, que quelqu'un faisait un pick-up donc voilà, moi je suis très contente de l'avoir euh, pour l'instant je le déboxe pas, je pense que je pourrais jamais m'en servir <rire> peut-être une fois pour tester, mais concrètement voilà je sais qu'ils ont sorti une version sur le shop Disney qui a été en rupture très rapidement parce que le produit était à 10 euros il ne revient pas actuellement, donc euh, voilà. Mais en tout cas, je suis ravie euh, de l'avoir. Et euh, vraiment, c'est un produit que je tenais à avoir. Donc euh, voilà, à 15 euros, le vendait, c'était voilà comparé à d'autres qui le vendaient ça à 50, 40 euros. No way. Hein, donc pas pour moi. Euh, en tout cas, voilà. Donc euh, ça, je suis très contente. J'ai Puppy qui est là, qui fait les bêtises. Mais ça m'intrigue, maman. Qu'est-ce que tu fais, Puppy Ensuite, j'ai deux derniers articles à vous montrer. Et ça vient de Shop Disney. C'est vrai qu'en ce moment, Shop... Non, trois. Non, un que j'ai eu sur Vinted. Je vous montrerai un dernier. Euh, C'est vrai que sur Shop Disney, en ce moment, j'ai pas de coup de cœur ni quoi que ce soit. Mais en regardant... Les vidéos de Lily. Forcément, j'ai, elle a montré un produit et j'ai fait non mais c'est mort en fait, je le veux. C'est un article que moi j'ai déjà dans la gamme Fantasia euh, et finalement quand elle l'a montré, j'ai fait non, je peux pas passer à côté. C'est bien évidemment le livre de Peter Pan qui est juste magnifique, qui est comme ceci et c'est en le voyant dans sa vidéo que j'ai vu tous les détails de ouf. Regardez-moi ça, euh, vraiment avec la carte du Comment ça s'appelle Ah bah merde je vais pas trouver mon mot Du pays imaginaire Il est vraiment magnifique C'est sublime même si vous ne l'exposez pas Vous le mettez on voit la, la relire du livre C'est magnifique Moi j'ai le Fantasia comme ça euh, Qui est magnifique aussi Donc ça se présente comme ceci euh, Vous avez le petit message ici Et ça s'ouvre Donc ça se présente comme ceci Donc vous avez la photo de Peter Pan Avec euh, Wendy, Peter et euh, Jean Et ensuite à l'intérieur Vous avez... Euh, un stylo avec la fée clochette vous avez un autre stylo avec Peter Pan voilà. et euh, bien évidemment vous avez les cartes postales donc je vous avoue que je ne l'ai pas ouvert je vais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne vous avez quand même beaucoup beaucoup de cartes euh, ça fait pareil dans le thème de Fantasia et euh, donc voilà moi c'est des cartes que je ne donnerai jamais hein, vous vous doutez bien mais euh, je me ce que Puppy faisait voilà, donc euh, les cartes sont vraiment magnifiques, enfin il y en a plein euh, pour vous en montrer. Et en fait Lily les a toutes montrées, et voilà, regardez-moi cette merveille. Même si vous voulez les encadrer, franchement elles sont magnifiques. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça euh, pour Dembo, parce que je trouve que Dembo est euh, également un dessin animé qui est très peu représenté. Et sur des choses comme ça, c'est vrai que c'est magnifique, les cartes comme ça là, enfin... Voilà déjà ils ont fait Fantasia donc ça j'étais super contente Moi c'est vraiment un coup de cœur hein, Fantasia regardez moi la beauté Donc euh, vraiment euh, je suis très contente qu'ils euh, qu aient fait ça pour Peter Pan aussi Et c'est grâce à Lily que j'ai vu qu'il était si beau Donc euh, du coup euh, je me le suis pris forcément vous vous en doutez euh, Donc je vais essayer de remettre ça correctement avant de faire n'importe quoi Donc ça serait bien que Disney en fasse d'autres parce que vraiment... Euh, euh, il représente les vieux films entre guillemets, les tout premiers euh, comme Fantasia, Peter Pan alors pourquoi ils nous feraient pas Dembo euh, qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire vraiment des films qui sont plus représentés je trouve et euh, voilà Peter Pan c'est vraiment un très beau euh, très beau livre et je vous dis euh, ça même en cadeau c'est magnifique donc euh, je sais pas s'il est encore dispo sur le shop mais voilà donc il coûte 30 euros et magnifique et du coup j'ai pris <rire> Puppy on lui a acheté une cage elle est dedans euh, donc on ne l'a pas enfermée, hein. elle est ouverte la cage et euh, du coup ça va lui permettre d'apprendre à aller dedans Comme ça quand on ira en voiture on la mettra dedans Ensuite sur Shop Disney j'ai pris ceci, vous allez me dire c'est quoi Laura Je vais vous montrer Ça faisait 
plusieurs mois que je l'avais vu et qui me faisait de l'œil et je me dis je vais pas commander juste pour ça et là vu que bah du coup j'avais pris l'olive Peter Pan je me suis dit que j'allais prendre celui des seins d'Almacien donc il est comme ceci il est trop beau euh, donc c'est un carnet hein, mais pas n'importe lequel parce que regardez à l'intérieur vous avez donc des photos vous tirez vous avez encore une carte postale qui est juste magnifique avec Pango Perlita et c'est petit euh, c'est vraiment magnifique hein, c'est vraiment très bien fait Ensuite, euh, donc à l'intérieur, ça se présente comme, ce, comme ceci, c'est un carnet, hein, comme je vous ai dit, pour écrire. Moi, je n'écrirai pas dedans, vous vous en doutez, hein, voilà, si vous me connaissez depuis le temps. Ensuite, à l'intérieur, vous avez également au milieu ceci, donc voilà, qui, euh, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez Pango Perdita et leur petit. Euh, trop mimi, franchement, il est vraiment beau. Ensuite, vous avez encore au milieu... Je ne pas de conneries. Ça, hop, donc avec le petit patch et tous les frères et sœurs à l'intérieur. Donc c'est vraiment très beau. Et euh, à la fin, tout est comme ceci. Donc vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Euh, ils ont fait Alice, si je me trompe pas comme ça, Dembo. Dembo, j'ai pas encore craqué parce que je voulais vraiment celui-là avec Sanga et Puppy dedans. Ah mon Puppy Ouais, maman, c'est moi un Puppy, hein mais euh, voilà donc euh, vraiment magnifique il est très très beau le prix je vous avoue euh, je m'en souviens plus je crois que c'était 18 euros 14 euros ou 28 euros je sais plus <rire> donc voilà n'hésitez pas à regarder sur le shop si ça vous intéresse mais c'est vraiment des très beaux livres donc pour l'instant je les laisse dans sa protection et pour finir euh, je l'ai reçu samedi J'étais tellement contente. Euh, c'est pareil, c'est une personne que je suis sur Instagram, une créatrice, et qui revendait des choses sur Vinted. Et je vois dans sa story qu'elle passe une, une, comment, une figurine euh, classique Walt Disney Collection. Donc, euh, vous savez, c'est les figurines en porcelaine euh, qu'on trouvait il y a des années au parc. Maintenant, je crois qu'on n'en trouve plus du tout. Moi, j'ai comme ça... Euh, les, en gros j'ai euh, Belle qui, touche la, qui veut toucher la rose, j'ai Simba, Nala et Zazu quand ils sont au niveau de la mare, euh, j'ai des Stitch en Elvis, en normal, euh, en hawaïen, enfin bref. C'est vraiment des figurines euh, qui sont juste magnifiques, qui coûtent maintenant un bras. Euh, moi à l'époque je me souviens il y en avait une d'Alice qui était magnifique, qui était très très grande et on voyait, on voyait Alice descendre euh, quand elle tombait en fait. Euh, à chaque étape c'était magnifique dommage parce qu'on n'en trouve plus des figurines comme ça en tout cas chez nous et pourtant il y a des pépites de chez Pépites moi quand je vois euh, sur l'insta de Jessica elle a des pépites de Fantasia j'ai juste envie d'aller chez elle et tout lui voler tellement c'est beau euh, et voilà euh, donc euh, c'est vrai que si vous les voulez vous pouvez trouver par exemple sur Ebay etc mais ça coûte relativement cher et sur Vinted on en trouve, bah moi j'en trouve pas donc euh, voilà euh, ou qui ne m'intéresse pas on va dire les choses celles qu'elles sont et là et là, elle en vendait une avec un dalmatien. Donc, euh, comment vous dire que, bah, vous savez, mon amour pour les dalmatiens, forcément. Donc, vous savez, c'est les petites boîtes bleues, comme ça, là, vertes, pardon, pas bleues. Euh, vous connaissez, hein, quand je vous montre, c'est obligé. Et euh, donc, c'est peint à la main, etc. Et donc, elle vendait Rolly. Donc, vous voyez, la petite bouille d'amour. Euh, donc, je l'ai tout de suite contactée parce qu'il est encore dispo. <coughs> Donc je lui ai demandé le dernier prix qu'elle me ferait, euh, sachant que moi en plus j'avais fait pas mal de ventes vintage et tout, donc finalement il m'a pas coûté très très cher, parce que du coup la cagnotte a été déduite, mais elle le vendait vraiment à un prix hyper raisonnable, donc euh, j'étais très contente, et je l'ai reçu, donc comment vous dire qu'il est juste magnifique <rire> Regardez-moi cette petite bouille d'amour, oh, il est trop canon Papi, t'as fait la bêtise du chien Maman donc il est trop canon le petit Rolly, il arrive en parfait état donc je suis trop contente, il est vraiment nickel euh, donc voilà je savais qu'en lui achetant à elle il était pas cassé ni quoi que ce soit donc euh, vraiment trop contente et voilà je... c'est vraiment une... un de mes graals dans ma collection euh, d'avoir le petit Rolly comme ça qui est trop mignon donc je voulais partager sur Instagram si vous l'avez pas vu euh, voilà euh, mais du coup je vous le montre dans le hall et il a trouvé sa place auprès de Sanga Sony tu laisses mes carnets on ne mange pas les carnets de ma main Ouais. Donc euh, voilà il a trouvé sa place auprès de, de Sanguinou Et voilà Donc voilà pour mon haul Disney J'espère qu'il vous a plu euh, Dites moi si vous avez trouvé des petites choses euh, Vous aussi ou si vous vous trouvez euh, en pop etc Il n'y a aucun problème Comme d'habitude on partagera ça en commentaire Et voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu Prenez soin de vous et je vous dis à très vite Ciao